continuando pessoal deixa eu ligar o browser pode ser que isto fique mais lento não preciso disso ora bem continuando basicamente temos aqui a nossa nossos base buildings vamos ver só como é que isto fica no mapa render render e nem in game não para vermos como é que isto fica vamos à play não podemos ver provavelmente fica grande demais vamos diminuir um pouco provavelmente assim e assim vamos ver como é que fica agora ok fica com espaçamento e tudo ok vamos até reduzir um pouco mais penso que agora está o ideal para termos que nos encostar aos buildings depois de conseguirmos isto vamos então pegar arrastar para o lado depois no estudo que eu fiz sandbox sandbox base building temos então criamos isto certamente e vamos, vamos criar uma função que se chama is there mission ou seja para ver se is there is there Mission Ok Desta forma Criamos aqui isto Depois o que é que vamos fazer nesta, nesta função Basicamente nós vamos ver então okay. Vamos criar uma variável que será Uma bool Is mission Is mission Vamos lhe atribuir o valor mediante o seguinte: vamos fazer um random in range, random in range integer, e vai ser de 0 a 100 novamente. E queremos que só em 6% dos casos é que seja possível haver uma missão integer seja se for menor se for menor que 6 então nós teremos aqui uma missão para poder fazer Vamos então fazer um branch de seguida vamos fazer vamos fazer spawn emitter spawn Emitter at location. Pois o motor variable. Pois mission signal. Este será o nosso player. Player signal. Depois a location, vamos pegar então get auto rotation e get actor location. Queremos que o nosso sinal seja spawnado um pouco acima do, do chão, dessa forma, vamos fazer break fazer um make de seguida iremos unificar isto e isto e então mais 50 unidades talvez não precise tanto 30 chegará de certeza bem e agora Basta metermos aqui Is there Is there mission 
desta forma, o que é que obteremos? Podemos testar já no imediato. Não temos nenhum. Ah, temos aqui uma, como vocês podem ver. Mas não temos mais nenhuma. Ou seja, quer dizer que. Quer dizer, até temos duas. Como vocês podem ver. Está bem distribuído para não termos demasiadas missões num só mapa. Uh, podemos agora dar hidden in game. Ok. Já obtivemos aquilo que queríamos. E agora temos que fazer uma maneira com que o nosso player consiga uh, acionar a missão. Sandbox short. Está para aqui. Depois precisamos do nosso do nosso short. Sandbox short, ok. Como é que o vamos fazer? Basicamente, nós temos aqui uma função que é a get mission é a nossa o use item use item hold rotation shoot mouse use item está aqui bem e o que é que nós precisamos para isto e basicamente será isto não 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 Antigo não. Acho que podemos apagar isto. Ok. Vamos apagar isto. E os item. Mesmo esta. O que é que vamos ter que modificar aqui alguma, algumas coisas? E o que é que vamos fazer então? Vamos fazer get over lopping actors. Base Building okay. Base Building Tut Vamos verificar a sua length Se for maior Que zero E vamos fazer uma condição. Este é o car. Ou seja, em prioridade, vamos meter em prioridade o nosso, o nosso base building. Vamos também fazer uma, uma variável que se chama is in mission. Começará como falsa. E depois então. Se nós tivermos em missão e se estivermos ao pé de um, de um base building, uh, not and branch. Se for verdade, e neste caso só se for mentira é que vamos então fazer isto. Desligamos isto. De seguida, pegamos o nosso base building, o primeiro que estiver em contacto connosco, por isso é get, zero. Depois, vamos ter que chamar uma função dentro dele, e será o nosso create mission. Create mission. Events, compile, de 
seguida create eu teria que fazer cast cast to base building tooth Deixa eu verificar se eu ok base building tooth vamos então ligar aqui e depois create mission ok Desta forma, o tra uh, desta forma, o que vai ser trabalhado aqui, o que irá ser trabalhado aqui, será basicamente o... Um, será basicamente... O que vai ser trabalhado aqui vai ser basicamente no nosso base building. Vamos trabalhar a lógica se... Se, se podemos ter missão ou não depois do create mission vamos então ao nosso base building e depois create mission verificamos se temos uma missão que foi, atri foi atribuída aqui basicamente através desta desta comparação e então branch get all <coughs> actors of class send box sure Box share. Ok, não é isto que eu quero, eu quero. Isto agora os nomes começam -se a se tornar muito complicado. Enemy, enemy. Ok, terei que verificar qual é o nome que dei. Sandbox to share. and box to share depois de fazer então get porque ele existe depois is in mission fazer uma dupla verificação is in mission get branch seguida se ele não estiver em missão então se ele não estiver em missão então um, vamos fazer um random para isso primeiro vamos criar duas variáveis que é a mission to send e how much to send ou seja quantos <coughs> qual é o tipo de missão nós vamos ter uh, três tipos de, min de inimigos será o vermelho, azul e verde sim, acho que era isso vermelho, azul e verde já verificamos integer e depois how much to send ok, então vamos lá distribuir valor a estas variáveis basicamente random in in range integer então será 0 a 2 porque vamos ter isto três tipos de missão depois um, random Random in range, random in range, integer, e vamos meter, poderá matar entre 1 
a três minions. Ok. Depois vamos mandar então para o nosso jogador. Uh, vamos lhe dizer ok, vais apanhar uma missão. E vamos destruir o nosso mission signal. Get. Dis destroy component. Vamos construir a primeira função. Aqui que será get mission extrai ela como inputs a missão qual o tipo de minions para matar mission será do tipo inteiro e how much quantos para matar então fazer event get mission vamos partir para o nosso base building depois deste get uh, get mission E desta forma, passamos este valor para aqui, este valor para aqui, e ok. Uh, não façam diretamente daqui para aqui e depois daqui para aqui, porque isso não vos vai adiantar de nada. O porquê? Porque vocês vão capturar uma variável, vocês vão capturar uma variável uh, neste random, e depois aqui se expuserem outra vez para aquilo vai criar-vos outro random ou seja, não vai ser o mesmo random no mesmo instante ok, destroy components mission signal compile, e está e desta forma conseguimos então uh, conseguimos então um, conseguimos então uh, dar ao nosso, ao nosso player uma missão ou seja, e depois vamos aqui ao nosso sandbox char Usando aqui a vantagem de termos isto aqui, ok. Depois vamos lhe dar até uma variável que vai se chamar Active Mission. Que será do tipo inteiro. Ok. How many. Set, set, Vamos então ligar, passar então a missão que nos foi atribuída e quantos minions teremos que matar. Depois vamos dizer que estamos em missão. Já temos uma missão para nos destacarmos. De seguida, vamos dizer get player controller. Vamos desabilitar o input para quê? Porque nós vamos dar, vamos mostrar ao player uh, uma mensagem, olha, agora é, é, tu vais ter que fazer isto, OK? Para isso será disable, disable input. Enquanto essa mensagem tiver a ser um, tiver a ser transmitida, não queremos que que o player seja capaz de se mexer ou fazer seja o que for. Desta forma, vamos então criar um widget e esse widget será user interface widget será show mission mission to metê-lo aqui será apenas um texto 
Bunkers in centro. Zero. Zero. Zero point cinco. Zero point cinco. Ok. Depois vamos fazer size to contents. Vamos aumentar exponencialmente o valor. Talvez 150 seja o ideal. Ok, parece-me bem. Depois vamos dar bind ao text. Create. O que, é que vai, o que é que vai surgir daqui? Basicamente será get player character, porque nós só vamos poder assinar missões com o nosso character. Player character cast to uh, sandbox 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 Ai, pum, 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 pum. Será? Eu tenho ali o nome, não sei porque é que eu vejo. Sandbox Tut. Sure. Desta forma, vamos obter. Vamos transformar isto to string. fazer append será kill uh, o número que uh, o tipo espera aí isto se calhar não está a resultar muito bem vamos fazer get active mission start switch Dois, um, dois, dois, três. Uh, só verificar uma coisa: base build. Mas quando geramos, será de 0 a 2. Ok. Mission to send. Ok. Então, sendo switch, vamos então duplicar isto, duplicar, duplicar, colocando aqui, aqui e aqui. E desta forma. <coughs> O que é que vamos fazer? Sabemos, sabemos que nós até podemos eliminar aqui um pin, remove pin, sabemos que ah, e depois aqui how much precisamos fazer o get get how much ou how many será distribuído por, por, por todas estas Jesus Christ Não Delete Delete Agora sim Remove pin E remove pin E agora todas estas Ok Ou seja Vamos dizer que o nosso inimigo O nosso primeiro inimigo será red os que terão missão red red depois aqui espaço kill depois será yellow e por final será Green. Ok. Desta forma já temos uh, a mensagem para a nossa missão. 
de seguida o que nós queremos é text ui. vamos fazer com que o nosso texto seja uma variável e como é que fazemos isso? vamos a designer escolhemos o nosso texto e is variable depois get depois get opacity vamos fazer um break break depois set opacity desta forma pegamos diferimos menos sabemos que a nossa opacity começa a 1 logo assim que se isto for menor ou igual a zero range vamos fazer, fazer uma missa uh, vamos pegar então get all actors of class será o nosso send box tut tut share get get depois vamos criar uma missão uma, uma função que se, será ela se não estou em erro accepted mission accepted que vai habilitar o nosso input então Sandbox to char Vamos fazer aqui Apagar isto Leads Mission Accepted Vou chamar essa função aqui Já vamos programá-la Depois Mission Accepted Ok E por final Remove From Parent Ok pessoal Basicamente a lógica está aqui E é esta A lógica está aqui e é esta Agora podemos testar rapidamente como é que isto funciona. Vamos ver um sítio que tem uma missão. Se é que foi gerada alguma missão. Há um bocado tivemos duas. Não temos nenhuma missão. Vamos testar outra vez. Uh, já agora o nosso player não vai ter a jogabilidade habilitada porque ainda não fizemos o Mission Accepted. Tentar novamente. Ah, temos aqui isto. Ah, pois é, esqueci-me de criar o widget. Create widget. Player controller será este. Depois, show mission. Depois Add to Viewports Add to Viewports Compilamos Podemos agora testar novamente Ok, temos aqui já um Vamos dar uma missão Como vocês podem ver, Kill One Green Depois, o que é que temos de fazer? Basicamente esta, esta widget está completa Vamos desligar isto Uh, eu julgo que o base building também já destrói ok, já destrói seja mission accepted enable input enable input 
get player controller get player controller e depois <coughs> Aqui, isto aqui foi um, eu cometi um erro e é aqui que eu vou tentar me redimir. Primeiro que tudo, vamos criar uma widget para mostrar uh, quantos inimigos temos para matar e afins. Isso não é muito difícil de criar, é muito, é muito baseado naquilo que nós fizemos há pouco. E depois é só chegarmos aqui, espaço vazio. Ok, add new user interface widget blueprint será name uh, show mission stats mission stats tut ok Vamos então abrir aqui, muito baseado no mesmo pessoal, basicamente é um texto, vamos encostar aqui ao canto, vamos lhe tirar o offset que ele ganha, vamos lhe dar um valor em x, ok, desta forma, size to content, bind, create binding, podemos até ir ao nosso outro widget, e picar show mission tut show mission tut ok vamos ao nosso binding e basicamente é copiar isto tudo estou a ver o que é que é isto mas estou a ver para descobrir soon enough show mission tut tut Ok, vamos então de desligar isto. Posso apagar isto. Colar. Está aqui. A diferença é que este texto uh, irá sempre aparecer em pequeno e no canto. Aqui em vez de fazermos isto, vamos fazer o left. Em vez de ser kill, vamos ter red, left, yellow, left. Ok pessoal, desta forma já temos a widget feita, bastante simples como vocês puderam perceber. Uh, no Mission Accepted, vamos então criar uma widget, Create Widget. Nós, uh, o Mission Accepted vai ser uh, chamado quando nós completamos a missão e quando nós... Um, quando nós completamos a missão e quando nós uh, 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 aceitamos uma missão show mission status tudo show mission status tudo new player add to viewport Bem, aqui vou tentar fazer uma descoberta a par convosco pessoal, basicamente vou fazer isto promote to variable e basicamente isso será mission stats w e esta descoberta que vou, vou fazer convosco é basicamente using 
is viewport is in viewport e basicamente o que é que isto faz ok basicamente já descobri aquilo que queria descobrir e é vou fazer get ok so, basicamente vai nos servir para duas situações Primeiro vamos ver se ela é válida. Is valid. Uh, 